Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu vou falar resumidamente sobre a linha do tempo de Arda e você saberá como funcionam as divisões dos anos e das eras. Nos vídeos eu costumo falar os anos dos acontecimentos, então esse vídeo vai te ajudar a se localizar ainda mais nos anos e nas eras de Arda, a Terra. Desde a criação de Arda, que é a Terra, podemos dividir a linha do tempo em três. Os anos das lamparinas, os anos das árvores e os anos do Sol. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, um botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Depois que Arda foi criada pelo deus Uno, Ero e Lúvatar, com a ajuda dos Ainur, esses Ainur vieram a Arda como Valar para reger a Terra e prepará-la para a vinda dos primogênitos, os Elfos. Aqui no canal tem um vídeo sobre os Ainur, os Valar, e também sobre os Maiar, depois assistam, os links estão na descrição. Já no começo de Arda, houve a primeira guerra contra o Vala Melkor, ou Morgoth, o sombrio inimigo do mundo, e o que os Valar construíam, ele destruía. Mas o Vala Aule, o ferreiro, a pedido da sua esposa Yavanna, fez duas poderosas lamparinas para a iluminação da Terra-média. Então Varda encheu as lamparinas e Manwë as abençoou, e os Valar colocaram as lamparinas sobre altos pilares, mais elevados de longe do que quaisquer montanhas dos dias posteriores. Uma lamparina eles ergueram perto do norte da Terra-média, e esta recebeu o nome de Irluin, e a outra foi erguida no sul e foi chamada de Ormal. E sobre a ilha de Almaren, no Grande Lago, os Valar fizeram a sua primeira morada. Assim começou a Primavera de Arda, e foi durante os Anos das Lamparinas que Arda foi completada, até que Melkor atacou as luzes de Irluin e Ormal, e derrubou seus pilares e quebrou as suas lamparinas e Almaren foi destruída, dando fim à primavera de Arda. Os Valar ergueram as Pelore e se estabeleceram em Aman, e a Vale e a Vanna cantou uma canção de poder, e Niena, outra Vale, meditou em silêncio e aguou o solo com lágrimas. Assim nasceram as duas árvores de Valinor, Telperion e Laurelin, a árvore prateada e a dourada, que iluminavam Valinor. Também tem vídeo aqui no canal sobre Valinor. Os anos das lamparinas duraram 3.500 anos valianos. Cada ano valiano equivale a aproximadamente 9,58 anos do Sol, ou seja, os anos das lamparinas duraram cerca de 33.537 anos do Sol. E olha só quem tá aparecendo aqui, o Gandalf do like. Já deixa seu like aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Assim começaram os anos das árvores. Duraram menos da metade dos anos das lamparinas, mas aconteceram muitas coisas nesse tempo como, por exemplo, a criação dos Sete Pais dos Anãos por Aule, o Despertar dos Elfos, mais guerra contra Melkor ou Morgoth, que depois foi aprisionado, muitos Elfos foram levados para Valinor para morar com os Valar, teve a divisão e organização dos Elfos, os nascimentos de Elfos importantes como Círdan, o Armador, Fëanor, o Criador das Silmarils, Fingolfin, Lúthien, Finarfin e Galadriel. Depois Morgoth é libertado da prisão e Angoliant destrói as duas árvores. Morgoth mata Finwë, o pai de Fëanor, e rouba a Silmarils. Fëanor começa a rebelião, vai atrás de Morgoth e luta contra os próprios elfos e rouba os seus navios. É nesse momento que acontece o fratricídio. Também ocorreu a primeira batalha de Beleriand e a criação da lua e do sol já que as luzes das árvores foram sugadas por Angoliant. Os anos das árvores duraram 1.500 anos valianos, equivalentes a 
373 anos do Sol. Antes de continuarmos, eu gostaria de te convidar a se tornar membro do canal e garantir já pelo menos 7 benefícios exclusivos para membros. E o valor é mais barato que um lanche do McDonald's. E só o desconto na loja do bolseiro já paga a membresia. Então começaram os anos do sol, que são divididos em quatro eras. A primeira era é marcada principalmente pela construção e a queda da cidade oculta de Gondolin. E também pelas histórias de Beren e Lúthien e dos filhos de Húrin. Na primeira era vemos a ascensão dos elfos, anãos e homens e suas guerras contra Morgoth. Ela terminou com a Guerra da Ira e a submersão de Beleriand. Morgoth foi capturado pelos Valar, encerrando séculos de seu domínio em Beleriand. A Primeira Era teve 590 anos do Sol. A Segunda Era é marcada principalmente pela prosperidade dos Edain, os Homens, em Númenor, e também pela Forja dos Anéis de Poder. Sauron, servo de Morgoth, influenciou os Elfos para a Forja dos Anéis de Poder, com a intenção de dominar a todos. Quando foi descoberto, houve guerra entre os Elfos e Sauron. Ele prevaleceu, devastou e dominou Eriador. E sua influência também causou o Acalabeth, a queda de Númenor, que foi engolida pelas águas, e houve a mudança geográfica do mundo. A Segunda Era terminou com a Guerra da Última Aliança e a derrota de Sauron, em 3441. A Terceira Era viu o desaparecimento gradual dos Elfos e também a ascensão de Sauron contra os reinos Númenóreanos na Terra-média. Nessa era se passam os acontecimentos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então Sauron foi derrotado durante a Guerra do Anel, e a Terceira Era terminou em 3021 com a partida do navio branco dos Portos Cinzentos. A Quarta Era foi uma época em que os Elfos desapareceram, enquanto anãos, homens e hobbits prosperaram e se recuperaram após a queda de Sauron, e é marcada pelo domínio dos homens. Como Tolkien criou a Terra-média como se fosse o mundo em que vivemos, ele chegou a escrever na carta 211 que atualmente estaríamos na Quinta Era se as eras fossem da mesma duração da Segunda Era e da Terceira Era. Porém, ele acreditava que elas tinham acelerado e imaginava que, na verdade, estaríamos no final da Sexta Era ou no começo da Sétima Era. E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien, do Lewis e também produtos exclusivos da loja do Bolseiro, como essa camiseta com o pet do Gandalf. Aproveite para adquirir as últimas unidades dessas camisetas com pets, pois não pretendemos produzir mais desses modelos. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. <risos>